皇帝陛下就此躲过了这一枪？没有。不论摘星楼顶雪中的刺客是因为什么样的心理原因，在轻轻扳动手指的一瞬间停顿了片刻，从而让这看似必杀的一枪落了空。但紧接着，第二枪便来了。随着第一枪若天雷一般的闷响来了，第一枪的声音才将将传至皇宫前的广场，第二枪已经如影而至，像戳破豆腐一般，在角楼的木门上击破了一个拳头大小的洞，射入了幽暗安静的角楼中。世上从来没有必杀的枪，尤其当目标是一位深不可测的大宗师时。摘星楼楼顶雪中的刺客，由于今日京都禁言的关系，所选择的狙击地点有些偏远。他能清楚地算出子弹在空气中飞行所需要的时间。他从来没有奢望过这样的一枪便能击毙皇帝，但他知道，皇帝为了躲这一枪，一定会浑身战栗，不肯再留半分余力。那种生理上和心理上的震慑感，一定会让皇帝使出全身的本事，那便是速度。摘星楼顶的刺客清楚地算出了皇帝陛下躲避的方位、躲避的速度、瞬息间的位移，手指异常稳定的第二次扣动，向着皇帝陛下急退力竭的位置击了出去。他将全部的希望其实都放在了这第二枪上。能够在这样短的时间内计算出这么多的内容，并且对于皇帝的选择得出肯定的结论。很明显，那名刺客很了解皇帝的性情，更了解皇帝对于这把枪，也就是世人所知的箱子的了解和警惧。最关键的是，摘星楼刺客居然能够知道一位大宗师在生死关头能够施展出的速度，如此才能准确地算出皇帝最后飘落的地点，难以再次二次漂移的落点。这是无法计算出来的，也是无法求证出来的。因为世间的人，除了那几位大宗师之外，谁也无法将大宗师真正的逼到绝路，更遑论了解大宗师的速度。除非，曾经有位大宗师曾亲自帮助那位摘星楼顶的刺客，亲自训练过无数次。眨眼，连一半都没有来得及完成的时间内，皇帝陛下从先前平静而冷厉的情绪中，忽然被恐惧占据了全身。体内无数霸道真气在这刹那晨光里爆炸出来，面色苍白，双瞳微缩微散，全力一飘，瞬息间从原地消失，撞进了一直安静无比的角楼之中。在这一刻，此生从来无比自信、无比强大、从来不知道未切为何物的皇帝陛下，终于感到了一丝恐惧，一丝对于死亡的恐惧。因为虽然他看不见那道令自己无比动容的气息是什么，但他知道自己最警惧的箱子终于出现了。一声闷爆响彻皇宫城头，第二枪射穿了角楼的木门，沿着一条笔直的无形线条，那粒杀人的弹头向着浑身颤抖、狼狈不堪的刚刚遁至角楼幽静房间后方的皇帝陛下胸膛射去。这一枪太绝了。绝到算到了皇帝的任何想法、任何举动，皇帝体内的霸道真气已经在皇宫城头炸成一道无形的气流。此时体内一阵虚无，哪里可能在瞬息间再次做出如仙魅一般的躲避动作呢？更可怖的是，第二枪连绵而至，中间竟似没有任何间隙。当皇帝察觉到如波浪续来的那道噬魂气息时，已经根本无法做出任何反应。然而，摘星楼上的刺客算到了种种种种，却无法算到皇城角楼、皇帝陛下身后的幽静房间，其实并不幽静，里面站着很多很多人，十几个沉默的，似乎连呼吸也没有，像幽灵一样穿着铠甲、举着后钢盾牌的人。这些人似乎在这个幽静的角楼里站了无数年，从来没有改变过姿势。封住了四面八方，设想这间角楼房间的可能。三年前京都叛乱时，城上城下一片血一般的杀戮，可无论是范闲还是大皇子，都没有发现这间房间里有什么异样。那时候，这些浑身着甲的迟钝幽灵在哪里呢？难道这些看上去像是漠然站了无数年的迟钝者，就是皇帝陛下为了抚平内心的那抹恐惧，从而布下的最后安排吗？
这些战了无数年的迟钝者，此生唯一的使命，就是要替陛下挡住那个箱子里射出来的夺命的子弹吗？可是这些产自内库的金刚盾牌，怎么可能挡得住那个世界上最强悍的火药杀器呢？这是内库女主人留在这个世界上最后的屠龙刀，最后的天子剑，她留下的其他遗产怎么抵挡？没有人能够看清楚那一瞬间发生了什么，只是站在皇帝左手方的那个迟钝者颤抖了一下，他双手紧紧握着的钢盾上面蒙着的灰尘颤抖了一下，紧接着盾牌之后的皇帝陛下颤抖了一下，那名迟钝者轰然一声倒了下来，钢盾上出现了一个口子。就如同上天降下了天罚之锤，皇帝陛下如同被这大锤狠狠击中，猛地向后退去，砸碎了角楼房间的后墙壁，穿壁而出，十分凄凉的被击倒在冰冷的雪地上。鲜血从皇帝的左胸膛上流了出来。先前太极殿一战，他身上的伤口也被此时的剧烈动作重新撕开。王十三郎在他右胸上划破的那一剑。范闲指尖剑气在他脖颈处切开的伤口都开始重新流血，将这位强大的君王变成了一个可怜的血人。皇帝躺在雪地上，急促地呼吸着，乌黑的双瞳忽凝忽散，左胸处微微下陷，一片血水，看不清楚真正的伤口。雪地在他的脑下，他瞪着双眼，看着这片冰冷而流着血泪的天空。袖外的两只手努力的紧紧握着，不让自己陷入黑暗之中。无穷的恐惧与愤怒涌入了他的脑海。箱子，箱子终于出现了。在这个世界上，皇帝陛下一直以为自己是最了解那个箱子的人，比陈平平还要了解，因为当年小叶子就是用这个箱子悄无声息的杀死了两位亲王，将成王府送上了龙椅。没有人不畏惧这种事物的存在，而当年的成王世子或太子并不害怕，因为这箱子是属于他的，也等若是属于自己的。可是，从太平别院那件事情发生以后，皇帝便开始害怕了起来。每日每夜，他都在害怕。他害怕不知道什么时候箱子会出现，从什么地方会忽然冒出一朵火花，会向悬空而来的一只神手夺走了自己的性命。替自己的主人复仇，正是因为这种恐惧，从太平别院之事后，皇帝陛下便极少出宫。不、哦，正如范闲初入京都时所听说的那样，皇帝从那之后根本就没有怎么出过宫。他虽然没有见过那个箱子，但他知道箱子的恐怖作用。他就像是一个乌龟一样，躲在高高的皇城里，四周都有宫墙庇护。京都里再也找不到任何可以穿越这些城墙的建筑。陛下的臣民们都以为陛下勤于政事，所以才会一直深锁宫中。谁知道他是在害怕呢？都以为陛下宽仁爱民，不忍扰乱地方，才会不巡视国境。谁知道他还是在害怕？呢？